Næstum því 3000 börn hafa verið drefin á gasa og sameinuði þjóðurnar hafa dregið úr hjálparstarfi vegna eldsneyti skorts. Á sama tíma takast þjóður heims á um orðalag yfirlýsing um stríðið sem hóstur í tefnum þremur vikum. Aðeins eitt dómur hefur haldið í mansarsmálum hér á landi. Eftirleitsnefnd Evrópuráðsins hefur áhyggjur af hversu hægt miðar í vinnustjórnvalda við að tryggja stöðu mansars fórnarlamba. Viðtak leit stendur enn yfir að manni sem varð átjánað bana og særði 13 í skot árás í megin í bandaríkjónum í gerkvöld. Þetta er mannskeðasta árás í bandaríkjónum þar sem af er ári. Ungir bændur sendur frá sér neyðarkall á fjölmenni baróttufundi í dag. Staðan sé graf alvarleg, nýliðin í hættu og brottfall og fjölda gjaldrótt blasi við. Skoraði er á stjórnvöld að opna augun og bregðast við þessum bráðavanda. Stjórnendum Káfu M og Káfu K er brugðið vegna ásakana á hendur sér að Friðriki Friðriksinni stopnanda félagana. Uppgjör sér nöðsynlegt ef í ljós kemur að sér að Friðrik hafi brotið á börnum. Komið þið sæl, sameinuði þjóðurnar hafa þurft að draga verulega úr starfsemi á gasa því eldsneytisbyrðir er á þrottum. Ísraelsk stjórnvöld hafa enn ekki heimilað flutning eldsneytis til gasa og neyðar aðstóðin sem borist hefur er aðeins brot af því sem í bóð þurfa. 1,6 miljónir er á vergangi og þúsundir hafa verið drepin frá því stríðið hófst fyrir tæpum þremur vikum. Ísraelar hafa hvert loftárásir. Í morgun gerði heyjarinn árás með fótgunguliðum og skriðdrekum á ákveðin skotmörk á gasa að eigin sögn til að undirbúa næstu skref. Skyndifundur allsæri að þing sameinuði þjóðana var haldin um ástandið eftir að öryggisráði gæti ekki komið sér saman um yfirlýsingu í gær. 70% of all those killed are women and children. Almost all killed are civilians. Is this the war some of you are defending? Let me repeat, is this the war that some of you are defending? Á hverjum degi stendur fólk klukkustundum saman í röð eftir brauði sem er skamptað. Það er sár sem er hennar kassaf og debb og rúf og hóf með gulli jami í jæð. Með erfna kef nútla, með hennar sýsum í bjót, með tala hennar tæni jóna með gulli bjót kóra, bágúð allá og alihæsúð allá tæni. Ástandið og sjúkrahúsum er skelfilegt. Þangaði stöðu úr straumur særðra og látina. Heilbriði starfsfólk er að niðurlótum komið og nær ekki að sinna öllum sem þurfa aðstóð. Búið er að koma upp tjöldum fyrir lík þar sem líkhús eru yfirfull. Læknar þurfa að gera aðgerðir án deyfinga og verkjalvia. Á Alsífa sjúkrahúsinu þurftu læknar að aflima nýja ára drenga á ganginum vegna plásleysis. Fyrir framann móður hans og systur. Þú kannar að imagin þess að gera þess 13 years old wait for operation and see me that I amputate the midfoot of his brother. But actually this is the situation. This is our best, we cannot do more, and we hope that you can deliver this, this photo to the world, all the world. Nú afstæðan til átaka Ísraelsmanna og Hamas er aðal umræðaefnið að fundið leit og Evrópusambands ríkjana sem hófst í Brössel í dag. Björn Malmkvist, ég að mismunandi skoðanir leit og aðaldaríkjana hefur gert þeim erfitt fyrir að tala sig saman um afstöðu, ekki satt? Jú, svo sannarlega. Það er kannski ekki haf og himin á milli afstöðu þeir að gagnvart þessu stóra máli og það er í sjálfur sér allir sammálaðum nöðsinn þess að koma neyðar aðstöð til almennings á Gaza en það var ljóst þegar að leitu að fundurinn hófst hér í Brussel í morgun að þótt að draga sameinlegri yfirlýsingu lægju fyrir þá ætti eftir að koma öllum á sömu blæðsíðinu ef og svo má segja að ríki eins og Þýskaland og Austurríki hafa tekið mjög einar aðstöðu með Ísrael og eftir vopnarlíði, draugin sem að lágu fyrir í morgun kölluðu eftir eða þessi hljóðuðu upp á hlé eða pásu á átökunum og leiðir til að koma fólki til aðstóðar en þessi draug hafa verið að breytast eftir því sem að svona liðið hefur á daginn og kvöldið hér í Brussel spánverjar vilja skýrari svona skýrari línur um vopnarlíði á meðan að ríkins og þýskaland er á eða móti því, það stóð til að klára þetta fyrir kvöldmat og núna en Það er nokkuð ljóst að það verður rætt um þetta áfram í kvöld, það er auðvitað sögulegar og menningarlegar ástæður fyrir því að svona að þessi ríki hér í Evrópu hafa bara mjög mismunandi skoðanir á þessu risa stóra máli. 
En málefni Úkraini Björn eru væntanlega líka á dagskrá leitu af fundarins. Jú, það eru þetta stóra máli hér eins og, eins og alltaf um náttúrulega undarfærin tvö ár og þar hefur náttúrulega verið mun þéttari samstafa ríkja Evrópusambandsins gagvart, gagvart Úkraínu. Volodymy Zelenski, fórseti Úkraínu, hann uh, tók þátt í fundinum hér í eftirmiðdaginn með aðstóð fjarfundabúnaðar. Það var, nætt, það var rætt um næsta pakka aðstóðar fyrir Úkraínu, það hefur risastór pakki upp á 20 miljarða eðlunastu fjögur árin. En það eru eins og er komin skörð í þessa samstöðu sem að voru ekki fyrir áður. Ja som za ukončenie akýchkoľvek vojenských akcií a mne to je jedno, aký to je plán. Na čom sa dohodnú? To bude vec Rusov a Američanov. Dobre, viete, že Ukrajinci v tomto nemajú žiadnu úlohu. Je to jednoducho Waterloo. Ukrajina je Waterloo a Američania s Rusmi si to na tomto Waterloo rozdávajú. Fitjó var settur í embætti fórsetusáttra í Slovakíu í gær og tilkynnti að hann ætlaði að hætta að senda hernaðagörnum til Úkrajinu. En umræðanum með Östurlandi stóra máli hér og já, við verðum að sjá hvernig það gengur við fylgjust áfram með hér í Brussel. Takk fyrir þetta Björn Mannkvist og við höldum áfram að vera út í heim, heimi. Maður sem myrti átján og særði þrettán í skot árás í meini í bandaríkjunum seint í gær gengur enn raus. Þetta er mannskeðasta árás í bandaríkjunum þessum af er ári. Árásamaðurinn Robert Kard gekk inn í Keilusal rétt fyrir klukkan sjöum kvöld að staðartíma og hóf skotrið með riffli. Árásinn var framin í Lúiston, næst stærstu borg Main. Hún er svo mannskeðast á árinu en afar langt frá því að vera svo fyrsta. Á þessu ári einu hafa yfir 560 fjölda skotarásir verið framdar í bandaríkjunum. Það eru árásir þar sem fjögur eða fleiri særast eða deyja. Á síðustu þremur árum hafa fleiri en 600 fjölda skotarásir verið framdar árlega í bandaríkjunum sem eru næstum tvær á dag að meðaltali. Hinn grunaði í meinn er fertugur. Hann er fyrirverandi hermaður og skotvopna sérfræðingur og miðlar vestanhafs greina frá því að hann hafi átt við geðræn vandamála stríða. Jafnframt á hann að hafa hótað að gera skotára og svo herstöð í ríkinu. Óli Ragnarsdóttir gengur árásamaðurinn enn þá laus. Já, hann hefur núna gengið laus í tæpan sóblarhring um 20 klukkustundir. Hann er talinn bæði vopnaður og hættulegur mm. og lögregla segir fólki á þessu svæði að halda sig inni og tilkynna ef þau sjá eitthvað grunnsamlegar mannaferðir. Mm. En skotárásur hafa lengi verið daglegt brauð í bandaríkjunum. Já, eru einhverjar líkur á þessi árás leiði til einhverjar breytinga? Það er því miður bara mjög erfitt að sjá það. Þetta mm. er því miður mjög endur tekið eftir í mm. bandaríkjunum og viðbröð, fyrstu viðbröð yfirleitt bara svona lýsi við sorg og, og byðja fyrir aðstandundum og þar, þar fram eftir götunum en það hefur lítið sem ekkert gengið að grípa til aðgerða og það eru nokkrar ástæði fyrir því. Uh, í fyrsta lagi þá eru samtök skotvopna eigenda í bandaríkjunum mm. mjög öflug og eða talsverðum fjármunum í að svona samfara bandaríkjamenn mm. um ágæti þess að bera skotvopn Þá greinir fólki mjög á um hvernig eiga að bræðast við, á meðan sum vilja herða skotvopna löggjöf. Þá hefur því verið hann fram að til dæmis sem viðbræð við árásum á skóla, ætti kannski bara heimila kennur um að bera vopn og, mm. og þjálfa þá í að bræðast við þannig. Og þessi réttindi til að bera skotvopn eru mjög svona, hvað við að segja, heilug fyrir Já. marga eða Já, stóran hluta bandaríkjamanna, þannig að það hefur bara... Því miður, lítið gengi mm. í þessu bæði. Mörgum spurningum ósvarað en þú fylgist áfram með þessu og þessari leit. Takk fyrir þetta, Ólöf. Mansal skýsla eftirleitsnefndar Evrópuráðsins er skellur fyrir Íslensk stjórnvöld segir Alþýðusamband Íslands. Lögreglu og dómskerfi hefur ekki náð sakfyllingu í neinu mansalsmáli frá árinu 2009. Eftirlýsnæmd Evróparáðsins Greta gáð út skýrslu um stöðu þólenda mannsals á Íslandi í dag. Skýrslu höfundar innbyta sér að aðgengi þólenda réttakerfinu hér á landi. Þá er gagrynt að ekki hafi fallið dómur í mannsalsmálum síðan árið 2009. Eitt dómur hefur þá fallið síðan en sakfellingunni var snúið í sýknudóm í landsrétti. En það er alveg rétt, þetta er hérna ákveðin skellur og fyrir, fyrir Íslands stjórnvöld og mjög margt sem að og, og bara mjög hérna það er mjög augljóst að þessi nefnd hefur sett sig mjög vel inn í málin og, og búin að kynna sig mjög vel kerfið og, og hérna þetta eru mjög svona ítarleg skýrsla og ítarlegar 
ábendingar eða tilmæli frá hópnum? Á áranum 2019 til 2020 rannsakaði lögreglan 71 mannsalsmál en aðeins var gefin út ákæri einu þeirra. 11% málana snerið á börnum. Eftirlýsnefndin hefur áhyggjur af takmörkuðum árangri yfirvalda á Íslandi í baráttu sinni gegn mannsali. Þar kemur náttúrulega sérstaklega fram að, að saksókn og orðin rannsókn mála sé ábótavand. Lögreglan þurfi miklu meira fjármagn og mannabla og, og bara úrræði til að skoða þessi mál. ASI sendir um þrjú mál á ári til lögreglunar þar sem grunu leikur á vinnumannsali. Þá er það til dæmis, ég segjum starfsmæður í eldúsi sem er fengin hingað frá landi utan við Evrópu gegnum einhver kannski kunningja tengsl, jafnvel hérna fjölskyldi tengsl. Þegar hingað sé komið til þess að vinna, séu ímis lofur gefin sem ekki standast. Vinnutíminn sé mjög langur og launin sömuleiðis mjög lá. Og það sem við líka sé er að fólk er að sent í hraðbankanum við hver mánaðamóti og látið tekka út einhverja upphæð og greiða aftur til að þannig reyka dans. Og hvað eru þið þá að greiða? Þá eru þeir að greiða tilbaka einhverja skuld. Það er svona klassíst að fólk er hérna skuldsett og þannig haldið í þessum aðstæðum. Ungir bændur sendur frá sér neyðarkall í dag staða nýliðuna sig graf alvarleg og vandinn stór. Stjórtvöld verði að bregðast við með bráðalustum strax að öðrum kosti blasi við brottfall og fjöldageldhrótt. Það var fullt út og þeirum í salnum í Kópavogi í dag á fundi samtaka ungra bænda sem haldin var undir yfirskriftinni laun fyrir lífi ungra bænda og íslenska sveita. Andrúmsloft fundarinn skaf til kynna afdráttarlausa óanægju ungra bænda með stöðuna og þá ók sem nú steðjaði að nöðsynlegri nýliðun í bændastétt. Það er ákveðin ómögulegi sem við stöndum frammi fyrir. Það er mikill bráðavandi í landbúnaði og við honum þurfum við sem bara þjóð og stjórnvöld þurfum að bregðast við því með bráðalausnum ekki setni strax til að varnast því að það hellist úr bændastéttinni að verði hér raunverulegi að við horfum fram á fjölda galdsrót og að bændur bara breyði búi. Staðan er raunni bara grafalvarleg, nýliðin í landbúnaði er mjög lítil og kjörin slæm þannig að við sjáum ekki fyrir okkur að landbúnaði geti þrifist á þeim nótu sem hann hefur gert næstu ára ef engin breyting verður og það sem fyrst. Fjölmargir töluðu á fundinum í dag og stjórnmál á fólk sat fyrir sörum. Það var heiti í viðstöttum á þessum baróttufundi og mikil samstaða þar sem skorað var á stjórnvöld að opna augun, kynna sér neyðina sem við blasir og neyðarkall sent frá fundinum. Endur hugsa þurfi fjármögnun, vexti sjö að sliga þennan hóp og lánin líka. Bændur hafa gert það sem þeir geta til að hægra það í sínum rekstri og við höfum bætt aðbúnað dýra Við höfum reynt það sem við getum og erum núna bara komin á þann stað að við þurfum meðbyrða ef við erum að halda áfram. Það hefur bara eiginlega ekkert heyrst mikið frá stjórnvöldum, sérstaklega núna upp á síkastið. Það hefur eiginlega ekki borið á neinu svörum og það er það sem myndar mikinn ugg hjá bændum. Rætt verður við Svandísi Svavarsdóttur matvælar á þeirra í fréttum klukkan tíu en hún hefur stopnað starfsop þryggja ráðinu til stjóra til að greina vandan og bregðast við. Fórustafólki KFM og KR brugðið vegna ásakana og hendur sér að Friðriki Friðrik sinni stofnanda félagana. Í nýri æfisögu er hann sagður að hafa brotið á dreng fyrir nærri 70 árum. Í nýri æfisögu Guðmundar Magnússonar sagfræðings um séra Friðrik Friðriksson er greint frá því að Friðrik hafi leitað á og káfað á 11 ára dreng að loknum sunnudagsfundi hjá KFM. Þar er haft eftir Karlmanni á áttræðasaldri sem sótti sundagarskóla KFM á sjötta ára tök síðustaldar að aðverir drengir hefðu lent í því sama. Séra Friðrik var frumkvöðli í ungmennastarfi hér á landi á 19. öld og fram að þá 20. Hann kom meðal annars að stopnun íþróttafélagana Vals og Hauka og æskulýsfélagana KFM og K. Séra Friðrik sen enn víða minnst meðal annars fyrir utan Vals heimilið á hlýðanenda og horni lækjagutu og Antmannstíks þar sem stytta af séra Friðriki og ungum dreng stendur. Styttan er hluti af safnegn listasafns Reykjavíkur. Staðgengill safnstjóra sagði í samtal við fréttastofa að safnið liti málið alvarlegum augum, væri með þetta til skoðunar og ætlaði að bregðast við því með viðeigandi hætti. Í yfirlýsingu sem stjórn KFM og K byrti í dag kemur fram að fórustu félagana sé brugðið við að heyra frásögn um að séra Friðrik hafi brugðist trusti þeirra sem hann starfaði fyrir. Það hryggir okkur meira en orðfá líst, segir í yfirlýsingunni. Þá segir einnig að ef hægt verður að leiða í ljós að stopnandi samtakana hafi gerð sekur um brot gagvart börnum, telji félögin slíkt uppgjör nösinlegt. 
Knattspurnafélagi Valur sendi einnig frá sér yfirlýsingu þar sem þeir segja að það hefur verið erfitt að lesa frásögn sem lýsir hegðun sem er andstæð öllu sem Valur stendur fyrir og að félagið fordæmi allt ofveldi í hvaða mynd sem er. Kveikuinskott er mögulega að myndast undir faradalsfjalli. Jarskjartarhrinan sem hósti í fyrir nótt heldur áfram og hræðingarnar eru líklegast gikkskjartar að völdum spennubreytinga við fjallið. Þetta kom fram á fundi náttur og vart heimis veðurstofi Íslands sem fundaðum stöðuna á reykjaniskaga á öðrum tímanum í dag. Ákveðið var að mælitæki í grend við faradalsfjalli eru uppferð svo unnt verði að fylgjast betur með þróun mála. Aðgerði lögreglu í gerkvöld vegna forræði steilu voru rættar á alþingi í dag og gaggrind að einkenniskleti lögreglumenn hafi verið á vettvangi þegar það sem börn áttu í hlut. Dómsmálar á þeirra ætlar að aðtuga málið. Í tíu fréttum í gerkvöldi var sagt frá umfásmikili lögregluaðgir sem tekist forræði steilu fóreldra þriggja drengja sem móður þeirra nam á brott frá lögheimil þeirra hjá föður sínum í Noregi í fyrra og flutti til Íslands. Móðurinn var úrskurðuð í farbann í gær. Sæki átti drengina í gerkvöldi, dómari hafði úrskurðað um aðför og síslumaður framfyldi henni með liðsinni lögreglu. Það tók verulega á að sjá fréttirnar í gerkvöldi. Ráðherra segist ekki þekkja málið og ekki hafa heimil til að tjá sig um einstök mál. Ardís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir Píröttum spurði í óundurbúnum fyrirspurnatíma Alþingis hví lögreglumenn hefðu verið einkennisklæktir því samkvæmt lögum ættur að vera óengkennisklæktir í tilfellum sem þessu. Ráðherra sagðist hafa tekið eftir því og tækið það alvarlega. Ég tek það til skoðunar að þessir verkvallar það verið farið yfir þá, það verið farið yfir málið. Það ætli hún að gera í samráði við barnamálar á þeirra. Og við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja öryggi og hagsmuni barna á Íslandi. Hvað einkennisklæktu lögreglumennina varðar segir lögreglan á höfuborgarsvæðinu í tilkynningu í dag að fjórir óengkennisklæktir lögreglumenn hafi farið á vettvang líkt og lögkveði águm. Þegar afgreysla hafi dregist á langin og mannfjölda hafi drifið að, hafi verið kallað eftir liðsöka, því öryggi fólks á vettvangi hafi ekki lengur verið tryggt. Þeir lögreglumenn sem komu voru einkennisklættir, enda við almennt eftirlit annar staðar, segir lögreglan, en þeir hefðu brugðist hratt við þegar kallað var eftir liðsöka. Ákveðið var að fresta aðgerðin í gær, það er að færa drengina til föður síns. Lögmaður móðurinnar segir skýringu lögreglunar ekki rétta og fjölmart alvarlegt hafi viðgengist af hálfu opinbera aðila við aðgerðin í gær. Hyggst hann fara með málið lengra og ræða við dómsmálar á þeirra. Flugfélagi Play skilaði 724 miljónu króna hagnað á þriðja fjórðungi ársins. Á sama tíma í fyrra varð 400 miljónu króna tap á rekstrinum og er þetta í fyrsta skipti sem félagi skilar hagnaði eftir skattan frá því það var stopnað. Ekki er útlit fyrir hagnað á árinu því fyrstu nýju mánuði ársins var tap Play tæplega 2,3 miljardar króna. Í tilkynningu segir að mikið hægi á vexti fyrirtækis á næsta ári, það hefur vaxið satt og næsta ár verði notað til að finnstilla starfsemina. Þanga til vöxtur haustani árið 2025. 11 daga menningarháldi var sett á Akranes í dag en hvert haust fagna skaga minn lífinu og listinni í bænum. Linda Blöndar, fréttamaður, ég þú hefur verið á ferðinni á Akranesi í dag. Svo sannarlega, Jóhanna, það er yfir tveir áratíu síðan að skaga minn ákveða að fagna haustinu með þessum hætti. Og ég byrjaði hér í gamla yðskólanum á Akranesi, það eru svo margir staðir sem hættir að fara og ég byrjaði bara hér. Og hér eru tvær listakonur sem að ég náði á og ég ætla kannski byrjaði að spyrja þig, ég að þú ert nú að fleira en einum stað. Ég er á þremur stöðum, ég er með opna vinnustofu, einka sýningu og hérna samsýningunni. Já, akkurat. Og þetta eru kettirnir þínir, hvað eiga þeir að þýða? Þetta er svona framtíðasýni mín, endalaus barnaskapur og áratta sem verður sannilega að safna köttum. Já, akkurat. Við erum að velta fyrir okkur þessari beinagrind hérna, hvað á hún að þýða? Hún bara sprettur upp frá almennu forvitni um mannslíkamann og svo gaf sýningastjórinn okkur svona fyrirmæli að fara alveg út fyrir ramman, þannig úr því var þetta verk. Já, en hún er í einhverju svona stellingu, hvernig? Já, hún er í svona Botticelli stellingu og býður upp á mikið af svona kontrast og skugga. Ég heyrði af því að þú hefðir sko teiknir þetta svolítið fríhendis og bara með þú veist einhverjum venlegum blíjat. Já, ég teikna þetta með bara blípenna og gulum skólablíjandi. Það er uppvöldi mitt. Sérstakan áhuga á beinagrindum? Já, bara líka í tilefni mánaðarinn, það er að koma hrækja að gara. Það er þetta menningar hátíðin ykkar en þú sko ætlaði nú ekki að flytja hérðan 
að þetta er fannst þessi bæri svo ómenningalegur. Ég var alveg samfærðið með að það var engin menning á akkarinn þessi en að sá... Þá varstu 16 ára? Ég var 16, ég óx sem betur fyrir upp úr því og hérna 2015 tók ég þátt í fyrstu skipta vetrardögum og þannig að þetta eru hérna vökudögum fyrir ekki, þetta er þetta nýjunda árum eitt og þetta hefur svo sannlega vaxið. Frábært að hitta ykkur hérna stelpur og þetta er bara rétt að byrja ef við kveðjum hérna frá skaganum. Takk fyrir það, Linda Blöndal og listakonur. Við ætlum hins vegar að líta gá til Karslöfsins. Já, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karslöfsi kvöldsins? Við ætlum að fjalla um mál séra Friðriks Friðrikssonar æskulíðs frömuðar en í nýrri bók koma fram upplýsingar um að hann hafi beitt ungan dreng kynferðisófbeldi fyrir meir en 60 árum. Hvernig er þetta að gera svona mál upp löngu síðar? Við ætlum að ræða það við séra Bjarna Karlsson og drífu snætal talskunu stígamóta og svo er það menningafréttir á sínum stað eins og alltaf á fimmtugum. Takk fyrir það, Bergsteinn, en við ætlum eins og þeir að líta til veður. Við ætlum mikið lagði langt suður í hafi, heldur austlegum vindáttum að landinu, frammiður helgi, strekkingur allra að síðst en annars yfirleitt fremur rólegt veður. Við að bjartað mest og þurft en stökku skúrir eða hér með austur og suð austurströndinni. Hiti verður tvö til tíustig að deginum. En Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, hún fer nánar yfir horfurnar að loknum íþóttaflýttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Karlaði Breiðablíks var í miklum vandræðum í þriðja leik sínum í riðlakeppni sambandsdeildrunar í fótbolta í dag. Blikar eru enn án stiga. Ólafur Kristjánsson í ráðin þjálfari kvennaleist þróttar í bestu deildin í fótbolta segir að sumir hafi talið að metnaðarleysi að taka við kvennaliði. Þetta er svona eitthvað sem við þurfum að viðhörðu sem þurfum að breyta. Og íslenska kvennalaslíð í fótbolta ætlar að stríða því danska á ljóðatalsvelli annað kvöld þegar liðin eigast við í þriðju umferð þjóðadeild Næstum því 3000 börn hafa verið drepin á gasa og saminniði þjóðurnar hafa dregið úr hjálparstarfi vegna eldsneytiskorts. Á sama tíma taka stjóður heimsá um orðalaga yfirlýsinga um stríðið sem hófst fyrir tæpin þremur vikum. Aðeins einn dómur hefur haldið í mansalsmálum hér á landi. Eftirlitsnefnd Evrópuráðsins hefur áhyggjur af hversu hægt miðar í vinnu stjórnvalda við að tryggja stöðu mansals fórnarlanda. Viðtæk leit stendur enn yfir að manni sem varð átjána að bana og særði þrettan í skot árasi í mein í bandaríkjanum í gerkvöld. Þetta er mannskeðasta árasi í bandaríkjanum þessum afir ári. Ungir bændur sendur frá sér neyðarkall á fjölmunni baróttu fundi í dag. Staðan sér graf alvarleg, nýliðun í hættu og brottfall og fjölda gjaldrót blasi við. Skorað er á stjórnvöld að opna augun og bregðast við þessum bráðavanda. Stjórnunin KVM og KVK er brugði vegna ásakana hendur sér að Friðriki Friðriksinn í stopplanda félagana. Uppgjör sér nöðsynlegt ef í ljós kemur að sér að Friðrik hafi brotið á börnum. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Nýjastu fréttir má alltaf finna enn og upp dris en næstu fréttatímar þeir eru í útvarp og sjónarfið klukka tíu í kvöld. Við sjáumst þá, sælað sinni. Á rúf í kvöld. Svona erum við. Íslensk heimildaþáttaröð þar sem skingstirinn í sálarlíf þjóðarinnar og